ஆயம் காணாத விண்மீன்களே ஆஹா இப்பெண் பூவின் சொந்தங்களே பாசம் தேவை என்றே தேடும் பெண் தாமரை நீரில் நில்லாமலே பார்க்கும் அன்பின் மழை சாயம் பூசாவளை பருத்தி தாயின் தோற்றத்திலே ஒருத்தி சாயம் பூசாவளை பருத்தி தாயின் தோற்றத்திலே ஒருத்தி சேக்கும் ஸ்வரம் தேடுவாள் ஏழு வண்ணங்கள் உறவு சேர்த்து செய்வாளோர் உலகு சாதிக்க போதிக்கும் கல்லூரியோ இவள் ஆதிக்கம் செய்வார்க்கு முள்வேலியோ புதுமை பூவான பிறவி கடமை ஓயாத கட்டருவி செந்தாமரையோ குழநீரில் மலரும் தாமரையோம் மனம் நூறில் வளரும் சாயம் பூசா வெள்ளை பருத்தி தாயின் தோற்றத்திலே ஒருத்தி சுஷ்மா என்னமாச்சு ஏன் பொட்டியோட வந்திருக்க என்னாச்சு சொல்லு அம்மா என்ன கழுத்து பிடிச்சு வெளியில தள்ளிட்டாங்கப்பா ஏமா நீங்களும் நானும் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல பேசினது அம்மா கேட்டுட்டாங்கப்பா எனக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு நினைச்சு நினைக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> நான் ब्लड டொனேஷன் பண்ணது எனக்கு எப்படி கேன்சர் இருக்க முடியும்னு என்ன ப்ளாக் பண்ணிட்டாங்கப்பா கேள்வி மேல கேள்வி கேக்குறாங்கப்பா என்னால பதில் சொல்ல முடியல நாம மட்டும் புத்திசாலின்னு நினைக்க கூடாதுமா எப்பவுமே நம்ம எதிரி நம்மள விட புத்திசாலி சுஷ்மா அவங்க எதிரி இல்லப்பா ஏ அம்மா சரி சரி ராஜே விடு சரி ஓ மாமா உங்களுக்கு சப்போர்ட் தானே அவர் என்ன சொன்னாரு மாமா வந்த தடவை என்ன கை விட்டுட்டாருப்பா எனக்கு கேன்சர் இல்லன்னு அவர் கிட்ட சொல்லலன்னு எனக்காக உண்மையை சொல்லிடுங்க 
வரிசையா எத்தனையோ உண்மைகள் இருக்கு அத ஒவ்வொன்னா சொல்ல ஆரம்பிச்சா ராஜியால தாங்க முடியுமா எனக்கு அம்மா வேணும் பா இந்த கேன்சர் விஷயத்துல நாம உண்மையே சொன்னாதான் பா எனக்கு அம்மா கிடைப்பாங்க உண்மைகள் தானா வெளியில வரும் பா அவங்க தான் பா என் அம்மா நான் அவங்க பொண்ணுங்கறத இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும் பா எனக்கு அதுக்கு வழி தெரியல அம்மா அப்பா ஒரே ஒரு வழி இருக்கு பா கருணாகரன் மாமா தான் பா அவர்கிட்டயாவது உண்மையே சொல்லிடலாம் பா அவர்கிட்டயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உண்மைகளை சொல்லிட்டு தான் அம்மா இருக்கேன் அவரு என்னைக்கு என்ன துரத்த போறாரோ தெரியல அப்பா எனக்கு அம்மா வேணும் பா அவங்க என்ன ஏத்துக்கணும் பா இந்த கண்ணாம்பூச்சி ஆட்டத்தை தயவு செஞ்சு நிறுத்துங்க பா ப்ளீஸ் பா ஏதாவது பண்ணுங்க பா சரிமா சரி அழாத சரி என்னால முடிஞ்சத நான் செய்றேன் அழாத டோன்ட் கிரை அழாத சரி நீ நீ போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு அப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் சரியா நீ போன்னு சொல்றே இல்ல போ ஒரு <laughs> முடிவு <laughs> அதையும் தாண்டி நம்ம குடும்ப கோர்ட்ல கேஸ்னு போய் நின்னுச்சுனா அதை விட கேவலம் அசிங்கம் இன்னும் இல்ல இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கோர்ட் உத்தரவு கொடுத்துருச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் உமா அக்காவும் கஜேந்திரனும் ஒரு பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டாங்களா அதுக்கு என்ன கேரண்டி இதெல்லாத்தையும் விடுங்க குஷி அவ ஒரு பொண்ணு அவ வளர ஆரம்பிச்சிட்டா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அவளுக்கு அவங்க அம்மாவோட சப்போர்ட்டும் அவங்களோட பாதுகாப்பும் ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பேசுங்க சரி ஓகேமா ஒரு குழந்தை வளரும் போது தாயங்கிறவர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீ சொல்றது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது சரி வாதம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அதுபடி நீ யோசிச்சு பாரு இப்ப சப்போஸ் உமாக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்க கேமாமா இல்லமா சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொல்றேன் ஏமா அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்க போதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஒருவேளை உமாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு அவ செத்துக்கிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு வச்சுக்க இல்ல ஆமா நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தாமா சொல்றேன் ஒருவேளை அது மாதிரி நடந்து அவ போயிட்டானா அப்ப குஷியோட நிலைமை என்ன அப்போ அவ தாய் இல்லாத குழந்தையா தானே வளரணும் இப்ப அப்படி வளர்றதுக்கு இப்பவே வளர்க்க இருக்காங்க உயிரோட இருக்காங்க அம்மா பிரியாவுடைய வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணி மீனாவுடைய கருவை கலைச்சு ரவுடிங்களை கூட்டு வந்து என்ன அடிச்சு என்ன அவமானப்படுத்துற மாதிரி டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு இவ்வளவு அவ பண்ணிருக்கா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவ உயிரோட இருந்தாலும் செத்த போனத்துக்கு சமம் அண்ணன் எடுத்து முடியுதுதான் கரெக்ட் இங்க இருக்கிறப்பவே அந்த உமாவை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியல அவ நம்ம குடும்பத்துல பல குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கா இப்போ ஃபுல்லாவே அவங்க அப்பா கூட தான் இருக்கா இனிமே உற்பத்திக்கு ஒரு பர்சன் கூட வாய்ப்பு இல்ல கரெக்டா சொன்னடா அம்மா இல்லாம வளர்றது ரொம்ப கொடுமமா அந்த கொடுமைய நீ குஷிக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்ற அது வாஸ்தவம் தான் நானும் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா ஒன்ன நீ புரிஞ்சுக்கமா அம்மா இல்லாம தானே நீயும் வளர்ந்த பிரியாவும் வளர்ந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் மோசமா ஒண்ணு வளரலையே அத்த உமாவும் அம்மா இல்லாம தான் வளர்ந்தாங்க அதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாதுல்ல நாம ஏமா ஒரு கெட்டதை உதாரணமா எடுத்துக்கணும் 
ரெண்டு நல்லது உதாரணமா இருக்கே நீயும் பிரியாவும் அந்த நல்லதை எடுத்துக்கலாமே இனிமே குஷி இங்கதான் வளர போறா நாம இத்தனை பேர் இருக்கோம் அப்புறம் அவ எப்படி தப்பா வளருவா தயவு செஞ்சு உமாவை பத்தி எந்த விதமான வாத விவாதமும் இனிமே இந்த வீட்டுல வேண்டாம் நான் அவளை டைவர்ஸ் பண்றதா முடிவு எடுத்துட்டேன் ஏன் முடிவுல நான் உறுதியா இருக்கேன் சோ நோ மோர் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆன் திஸ் மேட்டர் ப்ளீஸ் அம்மா பிரியா 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 ஏய் என்னடி ஏளுங்க என்ன மாச்சு என்ன மாச்சு ஏய் வாழுற என்னடி என்னச்சுமா சொல்லு பிரியா என்ன மாச்சு பிரியா என்னடி உன் மாமியார் வந்து பாட்டி உன குடும்ப பண்ணாங்களா என்னடி ஆச்சு இந்த நேரத்துல வந்து நிக்கிற இங்க பாரு பிரியா ரெடி பதா பண்ணானா எல்லாரும் என்ன பண்ணிச்சிருக்கு உங்க பேச்ச எல்லாம் மீறி இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிட்டது தப்பு ஐயோ அது நடந்து முடிஞ்ச கதை இப்போ எதுக்கு இப்படி ராத்திரில வந்து நிக்கிற அத சொல்லு மா என்னமா நடந்துச்சு தெளிவா சொல்லுமா அண்ணா நான் ஏமாந்துட்டேனே நான் மட்டும் இல்ல நம்ம எல்லாரும் ஏமாந்துட்டோம் ஏய் என்ன சொல்ல வர சொல்லி தொலைடி இருக்காரோ பாவிடுச்சிரு <laughs> 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 வாழ்க்கையை <laughs> 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 தெரியாமிக்கு <laughs> Ha <laughs> ha
குற்றவாளி <laughs> நம்ம கண்ணு முன்னாடி இப்படி ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ண சொல்லுங்க என்கிட்ட என்ன பதில் இருக்கு துவரகேஷ் ஒரு மிஸ்டேக்க தெரிஞ்சே பண்ணாதான் அது தப்பு பிரியா வாழ்க்கை நாசமா போகணுங்கிற எண்ணத்துல நீ எதுவுமே செய்யல அவன் நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்துல தானே நீ பண்ண அது தப்பா தான் போகணும்னு விதி இருந்தா நீ நானும் என்னடா பண்ண முடியும் என்ன குடும்பம்னே தெரியல எந்த ஜென்மத்துல என்ன பாகம் பண்ணுமோ பிரச்சனை மேல பிரச்சனையா வந்து நம்ம குடும்பத்தை சுத்தி சுத்தி அடிக்குது புரிஞ்சுக்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> சுஷ்மா கேன்சரு அவ சாகரத்துக்குள்ள ராஜி அவள மகளா ஏத்துக்கணும்னு உருக்கமா பேசினான் சாக போற பொண்ணாச்சேன்னு நினைச்சி சுஷ்மா மேல ராஜியும் அன்பு காட்ட ஆரம்பிச்சா அவளுக்கு தாயா மாறவும் சம்மதிச்சா அவளை தான் மகளாவே ஏத்துக்கிட்டாமா அப்ல ஆனா இப்ப திடீர்னு உண்மை ராஜிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ராஜியை ஏமாத்துறதுக்காகத்தான் சுஷ்மாக்கு கேன்சருங்கிற நாடகத்தை ஷாமும் சுஷ்மாவும் போட்டிருக்காங்க அதான் மாப்பிள ராஜி கோயிச்சு போயிருக்கா என்னம்மா உங்களை ஏமாத்திருக்காங்க அவங்க நீங்க முதல்ல வீட்டு விட்டு துரத்துங்க மாமா நம்ம முதல்ல குத்துற துரோகிங்க நமக்கு தேவையில மாமா அங்கதான் மாப்பிள்ள பிரச்சனையே அவங்கள துரோகிகளா என்னால் நினைக்கவே முடியல அப்புறத்துக்கு மாமா போய் சொல்லணும் அதான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அவங்க பணத்துக்காக நம்மளை ஏமாத்த போறதில்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஒழிச்சு வச்சு ட்ராமா போடுறாங்க 
அதை நாம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மாப்பிள்ள மாமா நீங்கள் பக்குவப்பட்டவர் பிரளயமே வந்தாலும் இவ்வளோ நிதானமாக யோசிக்கிறீங்க ஆனால் இத்தனை வருஷம் அனுபவம் இருந்தோம் இன்னும் பக்குவப்படாத மனுஷனாக இருக்கிறாரு எங்கள் அப்பா அவர் என்றைக்கு தான் அவர் கோவத்தை விட போகிறாரோ ஒன்றும் புரியல மாமா அவர் என்ன பண்ணார் மாப்பிள்ள உங்கள் வீடு மாதிரி எங்கள் வீட்டிலையும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது மாமா ஒரு பக்கம் அக்காவோட பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் அண்ணன் உமானியை டைவோர்ஸ் பண்ண போகிற பிரச்சனை இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு பிரியா ஐஜி சார் வீட்டிலேருந்து பெட்டியை தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் ஆனால் ஐடியா கொடுத்தது ஸ்னேகா தான் தோணுது மாமா அப்போ அங்கே ஒரே டென்ஷனாக இருக்கிறாரு இப்போ எல்லாரோட கோபமும் ஏன் மேலே தான் இருக்குது மாமா நான் தான் என் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்கு எடுத்தனா ஏ எனக்கு எப்படி தான் தோணுது மாமா என்ன மாப்பிள்ள பிரியாக்கு இப்போ தானே கல்யாணம் ஆச்சு ஏன் திடீர்னு அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டா அந்த வீட்டில் இருக்கிறது பிரதீப்பா சஞ்சயான் இப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு மாமா பிரதீப் தான் நினச்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனான் ஆனால் இப்போ அவனே நான் பிரதீப் இல்லை சஞ்சய் நான் அவகிட்ட சொல்லிடுறான் தான் ஏமாந்து போயிட்டதை ஃபீல் பண்ணி அவள் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் மாமா இது எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் நான் தானே மாமா வீடு என்னை வெறுக்குது அப்பாவோட உடல் நிலைமை இப்போ ரொம்ப மோசமாயிட்டுருக்கு மாமா என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல மாமா விடுங்க மாமா அட்லீஸ்ட் சுஷ்மா பற்றி நானும் பிரியாவை பற்றி நீங்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனசு விட்டு பேசிக்கிற சூழ்நிலையாவது இங்கே இருக்குல்ல இல்லைண்ணா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேச முடியாமல் நாம் பைத்தியம் பிடிச்சி உட்காந்துருக்கா மாதிரி ஆகிடும் மாமா ஐஜி சார் குடி சீக்கிரம் வந்துடுவார் பிரியா பிரச்சனையை எப்படியாவது முடிச்சிடலாம் நீங்களும் சுஷ்மா பற்றி ஒரு நல்ல முடிவு எடுங்க மாமா நான் கிளம்புறேன் சரி மாப்பிள்ள